with what the people say, how do people feel and you write actually next to the sentences? How about annoyed? What does it mean? Annoyed có nghĩa là gì? Hả? Có phải là ồn ào không? Tức giận. Annoyed là tức giận. Tiếp theo, từ thứ hai là từ anxious. You know anxious? Anxious học rồi mà. Anxious có nghĩa là gì? Anxious có nghĩa là gì đây? Lo lắng. Rồi, confused. Confused. Bối rối, lúng túng, disappointed, thất vọng, impressed, bị gây ấn tượng. Yes, ok, rồi. Rồi, con viết lên. Con làm cho cô bài số 1 nè. From number 1 to number 5. Nhớ là sử dụng những tính từ này nha. Đúng rồi. Yes, okay, I got it. That, the answer from King. I got the answer from King. Cô nhận được đáp án từ bạn King rồi. Okay, quickly. Yeah, Linh, I got it. Bạn uh, để tên đàng hoàng xem nào. Hưng, Candy. Trang số 26, Thanh Tuệ. 26 hay 56? 46. Được chưa? Rồi, có số 1 nè, number 1. Who can tell me? Bạn Vinh. Read the whole sentence, please. Read the whole sentence. Cô đọc nguyên câu cho cô nha. I was really looking forward to falling out. But the clothes. Đọc đúng nè. Đọc không có lướt âm. Đọc cho đúng chuẩn này. Clothes. Okay. Yes, very boring and old-fashioned. So, we use the adjective. Annoy, anxious, no, impressed, bị gây ấn tượng hả, bị gây ngạc nhiên hả, disappointed, tức là tôi thật sự rất mong đợi vào cái fashion show này, nhưng mà quần áo thật sự rất là chán và cũ, xưa, so number one you write, disappointed, để lại cho, để lại cái từ đi kiên à, ở đó là nhảy chết, number two bạn Huy, Uh, who can who can do number two who can do number two Henry make his jackets from some old curtain curtain là cái rèm á cái rèm cũ cũ á I think it looks amazing so in rest in rest chứ mà impressive in rest là khá là ngạc nhiên khá là gây ấn tượng tôi nghĩ chúng trông thật là amazing so number two so you write in rest here Ủa từng vi đâu? Năng nổ. Nam nổ. Hôm nay vắng vi đúng ta, phải từng vi. Tiếp nè, number 3. I don't understand the washing instruction. Do you know washing instruction? Trang 46. Tay. No. Hướng dẫn rửa tay. 
hướng dẫn giặt ủi, giặt đồ washing on this label. Do you know label? Bạn nào biết chữ label có nghĩa là gì? Ủa chứ học từ vận chưa? Nhãn hiệu. Được chưa? Tôi không hiểu. Cái hướng dẫn trên nhãn hiệu này thật là crazy. Ở đây mình sẽ có những cái từ mà tính từ mà mình học á. That's why confused. So number three, confused. Okay. Number four, I'm really worried about my job interview tomorrow. I haven't got any real, really smart clothes. Bạn uh, quân nào, tôi thật sự rất lo lắng về công việc uh, job interview là gì các bạn? Em nhắn vô là vắng tường vi dùm cô. Với. Là phỏng vấn việc, đúng không? Và I haven't got, tôi không có smart clothes or quần áo. Smart ở đây các bạn có thông minh không? Smart ở đây là quần áo gì? Cô đang nói là smart ở đây không phải là mang nghĩa thông minh. Là quần áo mà, trang trọng. Được chưa? Giống như vest rồi đó các bạn. Ok. Thì ở đây là là dùng tính từ gì đây? Answers. Right. Answers. So you write here. And my brother borrow my watch. Đọc cho cô Tuấn câu số cuối. Câu cuối. My brother borrow my watch yesterday and now he lost it. Lost it. Uh, I'm very angry with him. Uh, annoy. Yes, annoy. So use annoy. Okay. Because my brother uh, brought my watch, but he lost it. Okay. But yeah, bớt lo nhoi hi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nè các bạn nè. Okay. Các bạn sẽ nghe cho cô. Mình sẽ listen to four people. Lắng nghe cho cô bốn người và chọn cho cô là option đúng nhất để describe the situation. Thứ nhất, speaker 1, cảm thấy là angry or sad. Speaker 2, miserable. You know miserable? Phần số 4 là miserable là gì vậy? Các bạn ghi cho cô từ này đi, khổ sở. Miserable là khổ sở. Bạn đã không biết thì ghi vô, chính xác. Have argue with someone, là tranh luận, tranh cãi với ai đó. Has argue with someone, là tranh luận hoặc tranh cãi với ai đó. Được chưa? Now, speaker 3, respect someone. Cho câu hỏi từ respect có nghĩa là gì? Respect có nghĩa là gì? Tôi, tôn trọng. Tụi con ghi đi, tôi vẫn không biết thì tự ghi cái bên chưa? Trời ơi. Miserable là khổ sở nè. Và respect là tôn trọng nè. Ghi kế bên trong sách của con á. Được chưa? Proud up. To be proud of someone. Do you know proud up? Tự hào. Em tự hào về ai đó. Feel released. Do you know relief? Relief là gì? Không phải là yên tâm là nhẹ nhõm. Thi xong á không bị áp lực. Cảm thấy rất là relief. Nhẹ nhõm. Tụi con chuẩn bị vô năm học mới rồi. Hết relief rồi. Được chưa? Nhẹ nhõm. Worry, do you know worry? Lo lắng thì mình sẽ nghe bốn người nói nhé. Rắc bốn số mấy đây? 4.2. Listen. Unit 4. Listening. Exercise 2. Speaker 1. I'm feeling really depressed right now. I'm not really getting on with my friends very well at the moment, and I'm not enjoying school. I wish I could talk to someone about how I feel. Speaker 2 I used to be really good friends with a girl I met at college, but recently we've disagreed on loads of things and got angry with each other, so... We don't speak to each other anymore. Speaker 3 My new boss is great. She's really relaxed, even when there are problems, and I think it's amazing how she understands the people she works with. She's so professional. Speaker 4 I was so anxious about the history test yesterday. I revised for hours, 
because I always get really nervous in exams. But actually, it was fine. I answered all the questions and I got a good mark. Going in line. Listen again. Unit 4. Listening. Exercise 2. Speaker 1. I'm feeling really depressed right now. I'm not really getting on with my friends very well at the moment, and I'm not enjoying school. I wish I could talk to someone about how I feel. Speaker 2. I used to be really good friends with a girl I met at college, but recently we've disagreed on loads of things and got angry with each other, so we don't speak to each other anymore. Speaker 3 My new boss is great. She's really relaxed, even when there are problems, and I think it's amazing how she understands the people she works with. She's so professional. Speaker 4 I was so anxious about the history test yesterday. I revised for hours because I always get really nervous in exams. But actually, it was fine. I answered all the questions and I got a good mark. Number 1 B Cô hỏi trước cái đáp án của các bạn nè. B CV so what what word do you hear? Sad luôn hả? Có nghe được từ sad không? Không. Yes, of, of course. Các bạn phải nghe được từ đồng nghĩa. Từ gì? Từ đồng nghĩa là gì? Rồi, how about speaker two? B. B. Some say B, some say A. Okay. How about speaker three? A. How about speaker four? Okay, I don't know. We will check it later. Nghe nè, cô sẽ hỏi nè. Unit 4. Listening. Exercise 2. Im lặng. Speaker 1. I'm feeling really depressed right now. I'm feeling really... Depressed. Biết từ depressed không các bạn? Hả? Depressed là cảm thấy tuyệt vọng luôn á, buồn bã, siêu siêu buồn bã. Được chưa? Depressed, depressed today. Nghe rõ không? Được chưa? Bạn nào không biết thì tự ghi vô bằng luôn nghĩa từ này nè. Nghe lại khúc này. One. I'm feeling really depressed right now. I'm feeling really depressed right now. I'm not really getting on with my friends very well at the moment. Why? Why is she depressed right now? Tell me why is she depressed right now? Đại với lại ngồi lên đàng hoàng không có nói chuyện nha. Tại sao cô ấy lại cảm thấy rất là tuyệt vọng, buồn bã bây giờ nhỉ? Nghe lại nè. Getting on with my friend. Depressed right now. I'm not really getting on with my friends very well at the moment. I'm not really get old. Get old, huh? I'm not really getting on with my friend. Đúng rồi, getting on. I'm not really. Yes, I'm not really. You know, getting on with my friends right at the moment. Được chưa? Nghe lại câu này. Rồi. Getting on có nghĩa là có mối quan hệ tốt, hòa hợp. Ok, có mối quan hệ tốt hòa hợp nghe lại chỗ này nhé. I'm really depressed right now. I'm not really getting on with my friends very well at the moment. Very well at the moment, đúng không? Very well at the moment, rõ ràng chưa? Được chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ con nghe câu số 2 là nghe được từ gì mà biết ngay là tranh luận với người ta nha, cãi nhau nè. And I'm not enjoying school. I wish I could talk to someone about how I feel. I wish I could talk to someone about how I feel. Tôi ước tôi có thể nói với ai đó về Yes, okay. Number two, speaker two. Speaker two. 
I used to be really good friends with a girl I met at college, but recently we've disagreed on. But recently, ah, uh, disagree. Không đồng ý nè. Loads of things and got angry with each other. And go angry. Đúng không? Go angry tức là tức giận. So we don't speak to each other anymore. We don't speak to each other anymore. Okay. Speaker three. So, B is the correct answer nha. Đúng rồi, cô B nha. Và Quân nghe rõ không con? Nghe rõ không? Ok. Tiếp. Speaker 3, tại sao biết respect? Tôn trọng. Rồi, cho câu hỏi cái speaker 3 là đóng vai trò gì? Và bà này bà nói về ai? Really? Really? Nghe nè. My new boss is great. My new boss is great. Sếp mới của tôi rất tuyệt vời. She's really relaxed. She really relaxed. Rất là thoải mái. Even when there are problems. And I think it's amazing how she understands the people she works with. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chị nói gì? Nghe gì? Nghe lại nè. Nghe lại khúc này nè. And I think it's amazing how she understands the people she works with. How amazing, thật là tuyệt khi mà quấy có thể understand, nhìn hiểu những người mà quấy làm việc với. She's so professional. Professional là gì? Chuyên nghiệp. Rồi, suy ra chọn nó bán A thôi, chính xác luôn. Respect someone. Yes. Vô tư là sao? Tự nhiên hỏi vô tư, vô tâm là sao đâu đây? Rao đập là là rao đập là tự hào nha, mà không hợp lý. Câu số 4 nè. Shh, im lặng. Nghe cái gì mà nghe được relief không phải là worry. Speaker 4. I was so anxious about the history test yesterday. Đúng rồi, I was so anxious about history test là bài bài test về gì? Về lịch sử. Được chưa? Bài test về lịch sử thanh tuệ ngồi đồng hoàng. Today, I revised for hours. Because... I revised for hours. Do you know revise? Ôm lại. Con, tôi ôm lại rất nhiều giờ. Because I always get really nervous in exams. Thường rất là nervous trong kỳ thi. But actually, it was fine. But actually, it was fine. Not at all. I answered all the questions and I got a good mark. Good mark là gì đó? Điểm tốt. <cười> Suy ra đây mình sẽ chọn đáp án là A. À, được chưa? 4 A. Bạn nào đúng hay 4 trên 4 nè? Giơ tay. Yeah. Bạn online đâu? Các bạn online đâu? Đúng hết không con? Linh rồi Candy rồi con. Đúng rồi. Okay, so chưa? Rồi xuống nha. Khương đúng rồi. Dark leg no me. Now you listen to the sentence C. Tick the option A or B. That's mean the same sentence you hear. Các bạn nhớ nè. Ví dụ nè. Cái câu 1 có nghĩa là gì? Phải dịch ra, cái câu này phải dịch ra mới hiểu nè. I prefer the dress to trouser suit. I prefer the trouser suit to the dress. Câu A có nghĩa là gì? Câu A có nghĩa là gì? Suit là bộ gì? Bộ tôm lê. Còn, còn câu B là gì? Bộ câu B là gì? Chứ cái một con lê là mặc váy. Váy. How about number two? He bought the gloves. He didn't buy the gloves. Ok, rồi các bạn sẽ có một phút đọc từ câu số 1 đến số 5. Sau đó chúng ta sẽ nghe và các bạn quyết định xem được bán nào nha. Nhớ là phải chọn câu mà cùng nghĩa với cái câu mà người ta nói ở trong băng. Được chưa? 4.3 Okay, are you ready? No. Now read it 
quickly, read carefully, đọc kỹ cho cô xem nào. Cô chưa, cô chưa mở băng mà tưởng đưa ra đáp án này chút xíu luôn. Yes, go on. Listen hai, hai, hai lần nha. Unit 4. Listening. Exercise 3. 1. I like the trouser suit, but I think the silk dress is nicer. 2. I wanted to buy a pair of leather gloves, but they didn't have any in the right size for me. 3. Although this shop isn't cheap, the clothes are very good quality. 4. We can't go out until we finished our homework. 5. I used to wear glasses when I was younger, but now I don't need to. Yes, yeah, so we... Xong chưa? Còn nghe lại lần 2 nè. Unit 4. Listening. Exercise 3. 1. I like the trouser suit, but I think the silk dress is nicer. 2. I wanted to buy a pair of leather gloves, but they didn't have any in the right size for me. 3. Although this shop isn't cheap, the clothes are very good quality. 4. We can't go out until we finished our homework. 5. I used to wear glasses when I was younger, but now I don't need to. Okay, so number one, A or B? A. A. Number two? B. B. Number three? B. B. Number four? B. A or B? So, you? B. Who say A? Raise your hand, please. Who say A? I'm ready my Yeah, one, two, three. Who say A? Raise your hand. Who say B? Raise your hand. B. B. One, two, three. Up. Some say A, some say B. Okay. Rồi, number five. A or B? B. Yeah, you sure? B. Yes, okay. Rồi, chúng ta sẽ nghe lại nào. Hello V. Bữa sau á con mưa con không đi được con cứ vô online nha. Unit 4. Listening. Exercise 3. 1. I like the trouser suit, but I think the silk dress is nicer. I like the trouser suit, suit but I think the dress Gì đó? Đây. Silk dress is nicer. It's nicer. So A is the correct answer. The dress is nicer. The dress is nicer. Okay. How about number two? Number two. Two. I wanted to buy a pair of leather gloves, but they didn't have any in the right size. But không có right size. Không có cái gì? Right size là gì? Không có cái size. Kích cỡ. Chích tình boy. So B is the correct answer. Tiếp theo. Go on. For me. Three. Three. Although this shop isn't cheap. Ah. Uh, although the shop isn't cheap. Uh, isn't cheap là không có gì? Không có rẻ. The clothes are very good quality. The clothes are very good quality. Do you know good quality? Yeah, chất lượng tốt. 
thì rõ ràng là cái cái quần áo là không có gì không có rẻ thì ở đây sẽ là a expensive câu a bạn nào làm đúng câu a giơ tay one nghi quá <cười> nghi quá chứ tin nhiều quá không tin được ok go tiếp tiếp rồi bây giờ có bốn nè một đội là a một đội là b đúng không xem đội nào thắng xem đội nào thắng yes em à. rồi go 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 nè four we can't go out until we finished our homework we can't go out until we finish the homework tức là chúng tôi không thể đi ra ngoài đến khi chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà bây giờ vậy ngay tại thời điểm này hoàn thành xong chưa 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 Yeah, I need the correct answer. I need the correct answer, okay? Good job. She has to wear glasses and she doesn't have to wear glasses. Cô ấy không, không có đội đeo kính, nghe nè. Five. I used to wear glasses when I... I used to wear glasses. I was younger. When you were younger. Younger là khi bạn còn sao? Nhỏ, còn trẻ. Bây giờ nghe nào. But now I don't need to. But now I don't need to. So, A is a good answer. Good job. <cười> I want B. B is the correct answer. Cô B nha, cô B nha. Được chưa? Rồi, bao nhiêu trên năm? Đâu, năm trên năm. Ai năm trên năm giơ tay? Bốn trên năm đâu? Rồi, ba trên năm đâu? <cười> ok Yes Mấy bạn anh đang thì không Khen đi đâu đâu mạnh dạng lên con chưa Rồi chúng ta sẽ qua bên bài này Các bạn sẽ có 2 phút đọc cho cô câu hỏi trước nè You will hear two friends talking about an online glow shop What does the boy say about it What does the boy say Nhớ The boy not the girl Ok The prices are very low. There are a lot of different clothes. The design of the website is confusing. Number two, you will hear a girl telling a friend about school projects. Do you know project? You yeah. and that's right. How does she feel about it? Disappointed that the teacher didn't like it. Relieved yeah. that she finished it and proud of it. Okay. You will hear two friends talking about buying a birthday present. Which gift did the girl choose for her friends? Remember, the girl, not the boy. Okay? Some glass earring. Do you know earring? Hoa tai. Backpack. Backpack. La, yes. A shoe scrap. Silk scrap. You will hear a woman telling her friends about a new coat. Why did she decide to buy it? Is what chief? Yeah. Is what beautiful glow glow uh, colors? Is what warm? You will hear two friends talking about the boy's brother. The boy thinks that his brother is too noisy. He lazy. It's a talent kind. You will hear two friends talking about a film they saw. The girl thinks that film uh, was interesting but too long, wasn't very funny, and was better than she expected. Okay? Are you ready? No? You, we don't say no, we say not yet. Okay, so chúng ta sẽ nghe nha các bạn nhé. Rồi, nghe hai lần. Nào, im lặng. Be quiet. Unit 4. Listening. Exercise 5. Exam task. For each question, choose the correct answer. 1. You will hear two friends talking about an online clothes shop. Have you used that new online clothes shop yet? Yes, I have. In fact, I bought a jumper from there. It wasn't cheap, though. Really? Oh, yes. It hasn't got a lot of choice. 
and most of the clothes are very expensive. Oh, that doesn't sound like my kind of website. No, and it's really difficult to find the different things. They should definitely make the design clearer. Now listen again. Have you used that new online clothes shop yet? Yes, I have. In fact, I bought a jumper from there. It wasn't cheap, though. Really? Oh, yes. It hasn't got a lot of choice, and most of the clothes are very expensive. Oh, that doesn't sound like my kind of website. No, and it's really difficult to find the different things. They should definitely make the design clearer. 2. You will hear a girl telling a friend about a school project. Did you get your project back from Mr Harmon? Yes, I did. It's funny because I didn't think it was very good, but he gave me a really high mark for it. Well done. Thank you. It wasn't my favourite subject. I'm just not very interested in fashion. Anyway, I've done it and now I can relax and spend some time on stuff that I really enjoy. Now listen again. Did you get your project back from Mr Harmon? Yes, I did. It's funny because I didn't think it was very good, but he gave me a really high mark for it. Well done. Thank you. It wasn't my favourite subject. I'm just not very interested in fashion. Anyway, I've done it and now I can relax and spend some time on stuff that I really enjoy. 3. You will hear two friends talking about buying a birthday present. Have you got a present for Amy yet? Yes, I have. I went to that new shop by the library. They've got some fantastic things there. I got a really cool backpack. Wow, that's a nice present. Oh, that's not for her. That's for me. No, I couldn't decide between some lovely blue glass earrings and a silk scarf. They were both the same price and... I got Amy some earrings. Well, that's lucky then, because I got her the scarf. Now listen again. Have you got a present for Amy yet? Yes, I have. I went to that new shop by the library. They've got some fantastic things there. I got a really cool backpack. Wow, that's a nice present. Oh, that's not for her. That's for me. No, I couldn't decide between some lovely blue glass earrings and a silk scarf. They were both the same price and... I got Amy some earrings. Well, that's lucky then because I got her the scarf. 4. You will hear a woman telling a friend about a new coat. Is that a new coat? Yes, it is. I got it while I was on holiday in Canada last month. It was quite expensive, but I needed to get something thick to wear while I was there because it was so cold. Didn't you take a coat with you? Yes, I did. But then I left it on the plane. It was so annoying, because I actually preferred the colour of my old one. I mean, I really like this coat, but I wish it were blue, not black. Now listen again. Is that a new coat? Yes, it is. I got it while I was on holiday in Canada last month. It was quite expensive, but I needed to get something thick to wear while I was there because it was so cold. Didn't you take a coat with you? Yes, I did. But then I left it on the plane. It was so annoying because I actually preferred the colour of my old one. I mean, I really like this coat, but I wish it were blue, not black. 5. 
You will hear two friends talking about the boy's brother. Are you okay, Mark? You look really miserable. Oh, it's my little brother. He's driving me crazy. Is it his singing? I know he loves singing very loudly. I don't mind that. That's fine. I can close my bedroom door and then I don't hear him. It's just that he never helps around the house. He's just so selfish. I think you're being a bit unkind, Mark. He's only six. Did you help out much when you were six? I did more than he does. Now listen again. Are you okay, Mark? You look really miserable. Oh, it's my little brother. He's driving me crazy. Is it his singing? I know he loves singing very loudly. I don't mind that. That's fine. I can close my bedroom door and then I don't hear him. It's just that he never helps around the house. He's just so selfish. I think you're being a bit unkind, Mark. He's only six. Did you help out much when you were six? I did more than he does. Six. You will hear two friends talking about a film they saw. What did you think of the film? Um, I was a bit disappointed, to be honest. I mean, I didn't laugh once, did you? No, you're right. It wasn't exactly a comedy. It was interesting, though. Do you think so? I was a bit bored. Anyway, at least it was only 80 minutes long. So we've got time for a quick snack in the cafe before we have to catch our train. Now listen again. What did you think of the film? Um, I was a bit disappointed, to be honest. I mean, I didn't laugh once, did you? No, you're right. It wasn't exactly a comedy. It was interesting, though. Do you think so? I was a bit bored. Anyway, at least it was only 80 minutes long. So we've got time for a quick snack in the cafe before we have to catch our train. Xong chưa? Sữa nè. Number one, mình sẽ coi cái đáp án nào. Chọn đi. C. Number one, C. Number two. B. Number three. C. Number four. B or C? C. Number five. B. B. Và number six. I think B, or I think B, 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 B,
clearer tức là rõ hơn cái thiết kế nó rõ hơn suy ra là chọn nó mang c đúng là các bạn ạ một c câu 2. bạn sẽ nghe cô gái nói về dự án ở trường thì cô ấy cảm thấy như thế nào now listen again he didn't think it was very good but he back from mr harman Two. You will hear a girl telling a friend about a school project. Did you get your project back from Mr. Harmon? Yes, I did. It's funny because I didn't think it was very good, but... It's funny. It's funny. He gave me a really high mark for it. What? Give me a really high mark? Tức là cho điểm rất là gì? Cao. Well done. Thank you. It wasn't my favorite subject. I'm just not very interested in fashion. Anyway, I've done it and now I can relax and spin. Now I can relax. I've done it. Tức là tôi xong rồi và bây giờ tôi có thể làm sao? Thư giãn, suy ra câu B đúng. Cảm thấy nhẹ nhõm khi nó hoàn thành. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ có từ relax. Ở đây mình sẽ là nghe từ relief. Okay? Number three, you will hear two friends talking about buying present. Cô thấy đầu tiên cứ quốc vô cô B mà mua cái present là cho oh, bạn mình mà. Anyway, I've done it and now I can relax and spend some time on stuff that I really enjoy. Number three, three you will hear two friends talking about buying a birthday present. Have you got a present for Amy yet? Yes, I have. I went to that new shop by the library. They've got some fantastic things there. I got a really cool backpack. Really cool backpack. Wow, that's a nice present. Oh, that's not for her. That's for me. That's for me. We... No, I couldn't decide between some lovely blue glass earrings and a silk scarf. Không thể nào decide đúng không giữa uh, blue glass earring là cái đôi bông tai bằng màu thủy tinh màu xanh và cái silk scarf là cái uh, cái uh, cái 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 khăn càng cổ bằng lụa. They were both the same price and I got Amy some earrings. Well, that's lucky then because I got her the scarf. The scarf, right? Why? Why she choose the scarf not earring? Đúng rồi, cái thằng con trai đó nó tặng earring rồi đúng không? Thì con gái này nó sẽ mua cái scarf. Rồi bạn sẽ nghe người. Yes, hold on. Tại sao cô ấy mua nó, quyết định mua cái new coat này nha. Nghe nè. Cuz I got her the scarf. Tiếp number 4. 4. Đúng. You will hear a woman telling a friend about a new coat. New coat. Is that a new coat? Yes, it is. I got it while I was on holiday in Canada last month. It was quite expensive, but I needed to get some. It was quite expensive. Nó rất là gì? Khá là gì? Khá là đắt. Khá là đắt. Something thick to wear while I was there because it was so cold. Didn't you take a coat with you? Yes, I did. But then I left it on the plane. It was so annoying because I actually preferred the color of my old one. I mean, cái cô nàng này thích là cái color là gì? Cái color của cái nào? Của cái cái khâu mà cô ấy bỏ quên á, chứ không phải là của cái này nha. I really like this coat, but I wish it were blue, not black. Đúng rồi, quan bởi vì thời tiết rất lạnh, chính xác, xì. Number five. You will hear two friends talking about the boy's brother. Anh của anh em hoặc là anh của thằng bé như thế nào? Coat. Bóng bê But bê. I wish it were blue, not black. Five. You will hear two friends talking about the boy's brother. Are you okay, Mark? You look really miserable. Oh, it's my little brother. He's driving me crazy. He's driving me crazy. Drive someone crazy là làm cho ai đó. Phát điên lên. Không có ăn cái. Được chưa? 
thằng em nó làm cho tôi phát điên lên drives me crazy. Is it his singing? I... Có phải là nó đang hát không? I know he loves singing very loudly. I don't mind that. I don't mind that là không phiền, không phiền việc hát. That's fine. I can close my bedroom door. I can close my bedroom door. And then I don't hear him. It's just that he never helps around the house. He's never. Never. Anh ta không bao giờ làm sao? Có. Con không có bước về ra ngoài chứ không cần mà 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 mất cái sự như vậy. Đúng rồi, help around tức là giúp đỡ xung quanh. Never. He's just so selfish. He's just so selfish. Quá là ích kỷ. I think you're being a bit unkind, Mark. So B is the correct answer. Nó không có nói xong xàm các bạn nha. Nó không có nói xong xàm là unkind nha. Ok. Rồi bạn sẽ nghe hai người bạn nói về một bộ phim mà họ đã xem. He's only six. Did you help out much when you were six? I did more than he does. Six. You will hear two friends talking about a film they saw. What did you think of the film? Um, I was a bit disappointed, to be honest. I mean, I didn't laugh once, did you? No, you're right. It wasn't exactly a comedy. It was interesting, though. Do you think so? I was a bit bored. Nó rất là gì? Uh, yeah. Cô này rất là chán, bored, không phải interesting được chưa? Cô B. Yeah. Ok. It's ok, được chưa các bạn? Rồi, đúng hết không? 6 câu đúng hết không? Yeah. Uh. Các bạn lật qua cái phần uh, yes, 5 trên 6 là ghê rồi. Cô chú cô giao, cô giao bài này rồi đúng không? Chúng ta sẽ nghe phần listening. Các bạn đọc lướt qua cho cô từ câu số 1 đến câu số 6. Bài tập workbook trang 24. Bài tập workbook trang 24. You will hear Sammy talking with his friend about a problem he had. He had at school. How does he feel about it? Rồi các bạn chú ý với cô nè, đọc các bạn đọc cho cô đọc. Xem xem mình sẽ cô nghe cái gì đó. Bạn sẽ nghe Sunny nói chuyện với một thằng bạn. Yes, nói chuyện với bạn một vấn đề mà anh ta gặp ở trường. How does he feel about it? Angry, confused and miserable. Hồi nãy mình học là miserable rồi đúng không? Có nghĩa là khổ sở. Cần siêu là bối rối, lúng túng. Rồi, you will hear two friends talking about buying things online là mua gì? Buying things online là mua hàng online. What does the boy never buy on the internet these days? Cái nào mà thằng bé never? Không bao giờ mua. À, không bao giờ mua. Được chưa? Không bao giờ mua. Ở trên mạng ngày nay, thứ nhất là t-shirts. Thứ hai là gì? Shoes. Thứ ba là gì? Uh, sport clothes, workbook trang số 20 mấy? 25. Trời ơi, nói nãy giờ. Tiếp nào. You will hear a woman telling about an item. 24, item là gì? Cái đồ mà cô ấy đã mua và tại sao cô ấy lại mang lại shop? Take it back to the shop. Tại sao? Thứ nhất là to lose. Lose là gì bữa trước mình học? Rộng, rộng thông tin. Thai là gì? Quá chật. Và there was something wrong with it. Có điều gì đó xảy ra với nó. Wrong. You will hear two friends talking about a new shop in town. What does the girl think about it? She likes the fashionable clothes it sells. Fashionable. 
Quần áo hợp thời trang. The clothes she say was too casual. Do you know casual? Bình thường. Bình thường. Mấy bạn quần áo quần jean áo bun á là casual. She doesn't like the clothes itself. Okay. Number five. You will hear a boy and a girl talking about a present to buy for their mom. What do they finally decide to buy? A scarf? A coat? Earrings? Ở đây là có ba cái đáp án nha. And you will hear two friends talking about a book. What do they agree about? It's boring. It's too long. There are many difficult words. Okay. Yeah. Sao? Rồi các bạn sẽ nghe nè. À, ở đây mình sẽ nghe là 4.1. 4.1 listen. Unit 4. Listening. Exercise 2. Exam task. For each question, choose the correct answer. A, B or C. 1. You will hear Samir talking with a friend about a problem he had at school. How does he feel about it now? Hi, Amelia. Hi, Samir. How are things? Not too bad, but I had a big problem at school recently. What happened? I got a really bad mark in the last English test. I wasn't happy at all when I first saw it. Did you speak to your teacher? Yes, she told me not to worry. Then she tried to explain some of the problems in my essay, but I didn't really understand. I just don't know what to think right now. Now listen again. Hi, Amelia. Hi, Samir. How are things? Not too bad, but I had a big problem at school recently. What happened? I got a really bad mark in the last English test. I wasn't happy at all when I first saw it. Did you speak to your teacher? Yes, she told me not to worry. Then she tried to explain some of the problems in my essay, but I didn't really understand. I just don't know what to think right now. 2. You will hear two friends talking about buying things online. What does the boy never buy on the internet these days? I buy everything online these days. What about you, Ben? Well, I've bought a few nice cotton t-shirts online. You can get some really original designs. I did have a bad experience with some shoes I bought online because they were really uncomfortable. So now I always buy them from a shop. I still buy sports clothes online if I can find something that's cheaper than the shop. But that's about all at the moment. Now listen again. I buy everything online these days. What about you, Ben? Well, I've bought a few nice cotton t-shirts online. You can get some really original designs. I did have a bad experience with some shoes I bought online because they were really uncomfortable. So now I always buy them from a shop. I still buy sports clothes online if I can find something that's cheaper than the shop. But that's about all at the moment. 3. You will hear a woman telling a friend about an item she bought. Why did she take it back to the shop? Where's that new blue cotton shirt you bought? Oh, actually, I wasn't happy with it and took it back to the shop. Yes, I remember it was a bit tight when you tried it on. I know, but I bought a bigger size in the end and that was much looser, which is what I prefer. So, why did you take it back? Well, when I got home, I realized that there were a couple of buttons missing. Luckily, I kept the receipt, so I was able to return it. Now listen again. Where's that new blue cotton shirt you bought? Oh, actually, I wasn't happy with it 
and took it back to the shop. Yes, I remember it was a bit tight when you tried it on. I know, but I bought a bigger size in the end and that was much looser, which is what I prefer. So, why did you take it back? Well, when I got home, I realised that there were a couple of buttons missing. Luckily, I kept the receipt, so I was able to return it. 4. You will hear two friends talking about a new shop in town. What does the girl think about it? Đây. Have you been to the new clothes shop by the station? Not yet. What's it like? Well, as you know, I'm keen on casual clothes. The new place mainly sells suits, ties, smart dresses, that sort of stuff. And they're really not very fashionable. I think I'll keep buying from my favourite shop. Now listen again. Have you been to the new clothes shop by the station? Not yet. What's it like? Well, as you know, I'm keen on casual clothes. The new place mainly sells suits, ties, smart dresses, that sort of stuff. And they're really not very fashionable. I think I'll keep buying from my favourite shop. 5. You will hear a boy and a girl talking about a present to buy for their mum. What do they finally decide to buy? It's mum's birthday on Saturday and we still need to get her a present. I've already told you a silk scarf's the best idea for mum. But what about this coat? It's made of wool and looks really smart. I suppose it's quite fashionable. How much is it? Um, it's a hundred euros. Whoa, that's way too much. We've only got 30 euros to spend. Well, how about some earrings then? These are quite cheap. That's because they're made of plastic. OK. Let's go with your idea then. We'll go into town tomorrow. Now listen again. It's Mum's birthday on Saturday and we still need to get her a present. I've already told you a silk scarf's the best idea for Mum. But what about this coat? It's made of wool and looks really smart. I suppose it's quite fashionable. How much is it? Um, it's a hundred euros. Whoa, that's way too much. We've only got 30 euros to spend. Well, how about some earrings then? These are quite cheap. That's because they're made of plastic. OK. Let's go with your idea then. We'll go into town tomorrow. 6. You will hear two friends talking about a book. What do they agree about? Have you finished the book yet? I haven't. No, not yet. I mean, it's over 300 pages and it's taking me so long. But I think it's also because I have to look up a lot of the words in the dictionary. The number of pages is OK. It's a novel after all. But you're right about the words. I don't know why the writer doesn't just use easier ones that everybody knows. I'm enjoying the story though. It's more interesting than I thought it would be. Well, I actually find it quite dull. And I don't think I'll finish it. Now listen again. Have you finished the book yet? I haven't. No, not yet. I mean, it's over 300 pages and it's taking me so long. But I think it's also because I have to look up a lot of the words in the dictionary. The number of pages is OK. It's a novel after all. But you're right about the words. I don't know why the writer doesn't just use easier ones that everybody knows. 
I'm enjoying the story, though. It's more interesting than I thought it would be. Well, I actually find it quite dull, and I don't think I'll finish it. Okay, câu số một nào number one. Câu số một. Uh, C. C. Nam nãy giờ cười cười nghe được cái gì con? Một gì? C. 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 Câu hai. Câu B. Câu ba. C. Câu bốn. Câu năm. Sua. Câu sáu. C. Ok. A, C, C. Rồi. Có bạn nào đáp án khác không? Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nghe lại và sửa nè các bạn. Unit 4. Nghe nè. Listening. Cô sẽ hỏi. Exercise 2. Exam task. For each question, choose the correct answer. A, B, or C. 1. You will hear Samir talking with a friend about a problem he had at school. How does he feel about it now? Hi, Amelia. Hi, Samir. How are things? Not too bad, but I had a big problem at school recently. What happened? I got a really bad mark in the last English test. I... Đúng không? Really bad marks at the last English test là điểm rất tệ trong cái môn gì? Môn. I wasn't happy at all when I first saw it. Did you speak to your teacher? Yes. She told me not to worry. Then she tried to explain some of the problems in my essay, but I didn't really understand. I just don't know what to think right now. Mừng, bạn ấy vẫn không hiểu. Chính xác, miserable. That's right. Okay, go. Now, two. You will hear two friends talking about buying things online. What does the boy never buy on the internet these days? I buy everything online these days. Con gái nói là I buy everything online these days. What about you, Ben? Well, I've bought a few nice cotton t-shirts online. Mua t-shirt online rồi nha. You can get some really original designs. I did have a bad experience with some shoes I bought online because they were really uncomfortable. Đúng rồi, không shoes, bởi vì uncomfortable. So now I always buy them from a shop. Buy them? À, mua ở đâu? Mua ở shops? That's right. Rồi, câu số 3. Cô ấy đem cái đồ lại shop bởi vì sao? The moment. Three. You will hear a woman telling a friend about an item she bought. Why did she take it back to the shop? Where's that new blue cotton shirt you bought? Oh, actually, I wasn't happy with it and took it back to the shop. Yes, I remember it was a bit tight when you tried it on. Không có quá, có một chút tight, no, có một chút chọt. I know, but I bought a bigger size in the end and that was much looser. Nhưng mà cô ấy đã mua cái bít gửa size rồi, đúng không? Which is what I prefer. So, why did you take it back? Well, when I got home, I realized that there were a couple of buttons missing. Couple of button missing. Tức là không có nút, đúng chưa? Suy ra chẳng là mang C. Right. When I got home, I realized that there were a couple of buttons missing. Luckily, I kept the receipt, so I was able to return it. Number four. You will hear two friends talking about a new shop in town. What does the girl think about it? Have you been to the new clothes shop by the station? Not yet. What's it like? 
Well, as you know, I'm keen on casual clothes. I'm keen on casual, casual. clothes. Yes, the new place mainly sells suits, ties, smart dresses, that sort of stuff. And they're really not very fashionable. Not fashionable. Nó không quá hợp thời trang. I think I'll keep buying from my favorite shop. I think I keep tiếp tục vẫn mua cái my favorite shop. Cô C đúng nè. Yes. Nó không có fashionable ha. Rồi các bạn sẽ nghe xem nè. Mua rút cuộc là thằng họ đã quyết định mua cái gì cho mẹ. <cười> có phải scarf hay không nha? <cười> oh, do a silk scarf's the best idea for mom. But what about this coat? But what about this coat? Là còn cái cái áo này sao? It's made of wool. Nó làm bằng wool, làm bằng gì? Wool là làm bằng gì? Bằng, bằng, bằng len, bằng len. And looks really smart. Really smart, rất thanh lịch. I suppose it's quite fast. Con em cho đang nghe mà. Cho ạ. Nghe lại nè. Oh, you a silk scarf's the best idea for mom. But what about this coat? It's made of wool and looks really smart. I suppose it's quite fashionable. I suppose it's quite fashionable, khá là hợp thời trang. How much is it? Um, it's a hundred euros. A hundred euro là một trăm euro đúng không? Một trăm euro đúng không? Wow, that's way too much. We've only got thirty euros to spend. Chúng ta chỉ có bao nhiêu thôi? Ba mươi. Ba mươi. Thậm chí là ba mươi. Spend. Well. How about some earrings then? These are quite cheap. That's because they're made of plastic. Okay. Let's go with your idea then. Tức là bây giờ mua cái gì tất nhiên là cái khâu là không mua rồi đó. Có mua cái earring không? Nó là như. Tại sao? Vì nó là như. Bông tai là nó là như rồi. Bông tai là <cười> sao không không mua cái 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 nó làm như bôi nghe lại chỗ này nè im lặng đi im lặng đi they're im made of plastic okay let's go with your idea then we'll go into town tomorrow Now listen again. It's mom's birthday on Saturday, and we still need to get her a present. I've already told you a silk scarf's the best idea for mom. Silk scarf nha, mới đầu là silk scarf nha, thằng này nói nè. But what about this coat? It's made of wool and looks really smart. I suppose it's quite fashionable. How much is it? Um, it's a hundred euros. Whoa, that's way too much. We've too only much. got thirty euros to spend. Well, how about some earrings then? These are quite cheap. That that's is. because they're made of plastic. Okay, let's go with your. Scap is the correct answer. Scap, yeah, scap answer, Roy. You will hear two friends talking about a book. What do they agree about? It's boring. It's too long. Có quá nhiều từ khó. Nghe nè. Idea then. We'll go into town tomorrow. Six. You will hear two friends talking about a book. What do they agree about? Have you finished the book yet? I haven't. No, not yet. I mean, it's over 300 pages. 300 pages. Có bao nhiêu trang? 300 trang. And it's taking me so long. Đúng rồi, th uh, me so long tức là quá nhiều thời gian. But I think it's also because I have to look up a lot of the words in the dictionary. Phải uh, look up some the words in the dictionary tức là phải tra một số từ trong gì? Trong từ điển. The number of pages is okay. 
the number of pages is okay. Tức là số trang thì rất là gì mấy bạn? Bữa sau ba bạn đừng có ngồi chung với nhau tách ra còn không đâu có đuổi học luôn. It's a novel after all. It's novel after all bởi vì nó là novel là cái gì? Novel là gì Vinh? Okay. But you're right about the words. I don't know why the writer doesn't just use easier ones that everybody knows. Đúng không? Không sử dụng easy words. I'm enjoying the story though. It's more interesting than Sử dụng nhiều từ khó. That's why C is the correct answer. So, đúng rồi, còn bao nhiêu? 6 trên 6 hay 6 trên 6? Vậy thì không. Sure. Con có chơi make your second choice không? Ok. Rồi, 5 trên 6, 5 trên 6. Rồi, ok. Các bạn lật lại cái sách student book dùm cô với. Speaking bữa sau mình học nha. À, bữa trước cô đã cho các bạn học là credit card một số từ vựng nè credit card là gì dạ sẽ tính dụng các bạn lật qua trang số 48 lật sang trang 48 mươi cô với credit card thẻ tín dụng Hoa ơi, tí mẹ nhờ anh Hùng đó. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng. Rồi, customer là gì các bạn? Khách hàng, label là gì? Label là gì? Nhãn hiệu, receipt là gì? Hóa đơn, cash là gì? Tiền mặt, bargain là gì? Là trả giá. Ok, bargain là trả giá. Rồi các bạn hãy làm cho cô bài tập số 1. Make the wedge from 1 to 6 with its definitions. Ok? Rồi các bạn làm đi. Bạn sẽ có 2 phút làm phần này cho cô. Nhanh nào. <cười> con im lặng nữa nè nói bài gì ở đại con làm đi hô quân sao ngáp giữ con cd qua hai đợi mình nói các bạn. Sáu ít bốn mươi Tí nữa cô sẽ gửi thêm một ít bài tập phần destination B1. Chúng ta chuẩn bị sẽ học thêm một cái sách song song nữa nha con. Ờ. Có tự Nào. Cái sách đó con có rồi mà. Ừ. 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 Ừ.
em thì em có cấp ba Ok, number one, các bạn à, các bạn online gửi cho cô xem nào. Trời, nãy giờ chị có mấy Hưng ơi, Linh ơi, Candy, Vi đồ. Gửi hết cho cô với. Sao vậy? Rồi, ok, number one, credit card. Credit card là thẻ tín dụng mà chọn gì đây? C. C, that's right. Customer. G. Label B uh, Receipt F Ok uh, Cash A Tiền And Bargain e. Đúng rồi, trả giá ít hơn bình thường So letter E Ok Rồi nha Cái phần uh, phần uh, phần này thì cô Bữa sau cô giải tiếp Cô giải tiếp Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ qua một cái bài uh, Một cái Tài liệu bổ trợ tí nữa cô sẽ gửi trong nhóm. Mấy bạn lấy vỏ ra ghi từ bận. Vỏ. Vỏ. Yên tâm đi. Mỗi unit đây là có hai trăm mấy chục từ thôi. <cười> Các bạn thấy rõ chưa? Vậy nè, mấy bạn chỉ cần ghi là từ vận số 1 và nghĩa thôi, không ghi những cái khác. Rồi, ghi cho cô unit free. Unit free. Được chưa? Thấy rõ không? Thấy rõ không Quân? Thứ nhất là bit, động từ là thắng hoặc là đánh bại. Thứ hai là board game là mấy trò chơi trên bàn cờ. Các bạn nhớ là những trò chơi mà có sử dụng bàn cờ giống như là cờ tướng, cờ vua đó người ta gọi là board game. Biết vô. Ở đây là cái quyển mình học song song nha các bạn. Tiếp theo là captain là đội trưởng hay là thuyền trưởng. À, unit 3, 1, 2 là unit ngữ pháp. Còn cứ 3, 6, 9 là dưới từ vận. Cô cho học từ vận. Từ ngữ pháp từ từ. Tiếp nè. Challenge là thách thức. Challenge là thách thức. Một, hai. <cười> Tiếp theo là champion là nhà vô địch. Nhà vô địch. Tôi cho Captain là đội trưởng Challenge là thách thức, champion là quán quân, hoặc là nhà vô địch, cheat là gian lận. Cái, cái cheat là gian lận. Cái, cái destination là của ai? B1 con Không có rồi thôi Không có rồi cô phát cho con có chưa đủ không giống con coi đi dạ alo alo 
Thấy không? À, học cao này ngang bằng kia rồi. Hả? Đúng, đúng. Ba ngày rồi chưa thấy giao. À, à tên Nhã Tâm em. Nhã Tâm. Ồ, 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 ồ. Ô cái này mình cũng cần cái này cũng cần. Ok 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 em. Ủa cái này nhìn. Ủa. 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 Từ từ tí nữa cô sẽ chụp nha Rồi nha ok Các bạn online chờ xíu đi uh, Viết từ câu số 6 giờ xuống Chừa 5 dòng cho cô Classical là cổ điển Classical là cổ điển Cái quyển này là học song song nha tụi con Hiểu không Đúng rồi quyển này là học ngữ pháp Và từ vận không có kỹ năng Còn cái quyển của con New Club Sách là con học kỹ năng bốn kỹ năng con hiểu chưa Nhau Rồi tiếp nè, club là câu lạc bộ, coach là huấn luyện viên. Thanh Tuệ có xếp B1 chưa? Ủa. Rồi tiếp nè, competition là cuộc thi đấu. Competition là cuộc thi đấu. Các bạn nào mà tí nữa cô sẽ gửi file sách Còn các bạn nào mà học offline bữa sau đi cô phát sách nha Hiện tại là có Tường Vi, Candy với lại Với lại An Chưa thấy Cái bộ sách này các bạn sẽ học trong vòng Trong năm nay luôn Hết năm lớp mấy Yes cái chương trình này còn khó hơn lớp 7 nhiều con Vậy là hết năm lớp 8 Không, lớp 7 hết thôi Lớp, lớp 8 phải qua B2, không có dụng cái này nữa Tám ngọt tách lớp Xong chưa? Rồi, concert là buổi hòa nhạc Yes, concert là buổi hòa nhạc Các bạn ghi đây <cười> Còn số mấy? Ba sáu Ba sáu Ba sáu Ba sáu Ba Ok. Mình nghĩ vô từ mình nghĩ vô, mà không không ghi nghĩa làm sao mà nhớ được. Rồi, xuống nha. Đến là số mấy rồi các bạn? Các bạn online tới từ số mấy thôi? mười hai rồi entertaining là giải trí nhớ nè từ vựng của nó là tính từ group là nhóm viết lẹ lên entertaining group là nhóm tiếng anh học cả mười mấy ngàn từ chứ không phải là mấy từ như con học về đâu làm sao mà xin nghe được Ừ, từ từ wonderful mà hai cô gì đó cô không đọc được cô mấy cái từ mà nó chỉ từ đó có nghĩa là wonderful hoặc là một chứng tên cô... với lại một tên một căn bệnh đi khoa cô chứng smile là từ nói chung trap thôi <cười> super california xuống rồi đó chính xác rồi đó kia xong chưa À. 
kết thúc là doses ok tiếp nè số nè từ dream là phòng tập thể dục phòng dream interest ở đây là sự thích thú interest tại mà không học đàng hoàng sáng mai cho ồ oh, no Đi con Đây là cái chỗ trung tâm education và phát triển nghiệp. Ở Âu Sơn hả? Không, Education. Ở Sài Gòn. Education. Ở Cái chỗ có có quen một số sức khỏe của chúng biết được không? Thì... 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 Cô hả? Cô hả? Cô đi gì? Cô đi gì? Nhưng mà thi thử thôi không phải có chứng chỉ đâu Rất lắm đâu có chuyện nào có chứng chỉ đâu con Yes ok Go on everyone Được chưa xuống nè Member là thành viên Opponent là đối thủ Ừ Xem chưa Interest Organize tổ chức sắp xếp Lẹ lên cứ ngồi đó Ủa chứ lớp 6, lớp 7 mà biết bài gì kỳ vậy Nhanh lên nào Không Dạ, có mấy anh giơ tay? Em. Nhà em không? Nhà em vừa có mấy ít vừa gần chiếc ít luôn. Okay. Rồi. Số. Mấy số. Số. Uh, organize tổ chức sắp xếp. Tổng cộng là 28 từ nha. 28 từ. Rồi, pleasure là niềm vui. Pleasure. 28 từ. Xong 28 từ nghỉ. Bạn cứ là biết xong hai tám từ là nghĩ anh yên cứ để biết nhất sáu 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 À, rồi rồi, sau khi tí nữa cô gửi file vô cho nhóm Mấy bạn tiếp tiếp Mấy bạn nghe đọc, nghe đọc nè Rồi về dài giao dạng bài tập nè Beat Everyone listen and repeat after me Beat Speed Board game Captain Challenge Champion Cheat Classical Club Coach Competition Concert Defeat Entertaining Group Dream Interest Boy Interest Member Opponent Organize Blazer Referee Referee Rhythm Risk Score Support, Support. Team. team, train, train. fun. 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 One more time, everyone. Fun. Support. 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 Am tờ của đàng hoàng tiếp. Twenty-three. Freedom. Freedom. Twenty-one. Referee, 20, no, pleasure, pleasure, 19, 18, opponent, opponent, 17, 16, 15, 14, 13, 12, Uh, 11, 
10, competition, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and number one. Okay, quang, tự tự, lấy cái sách B1 ra. Im lặng nào. Các bạn online tí nữa cô sẽ gửi file sách cho tụi con nha. Lấy sách B1 ra, lật unit 3 vào. Lật unit 3. Yes, nhìn tí tô tô thôi các bạn. Các bạn lật ra trang số 13. Im lặng nào. Các bạn online được tôi chờ trang số 13 được chưa? Ok. Bài tập về cô con nhìn ở cuối á, đừng có được cái sách nào cũng có trang hết á, lọc qua, thấy rõ trang chưa? Bây một cái bộ con, mấy bạn lọc trang người ta chỉ cho đứng trang nằm sau đó đứng, không biết đẹp. Rồi ở phần một top đến phần hai đâu lo về hoàn thấy chưa? Cái từ dòng xuống cao hơn từ từ xuống. Bài số 1, a rock. Các bạn thấy được cái hình cái hình ô vuông không? À, cái này em Rồi, thằng ngang á là mấy bạn thấy cuối là mỗi câu là có 8, số 8 là số số chữ cái trong từ. Là tụi con phải tìm được cái chữ cái con điền vào chỗ trống. Và những chữ cái này là con vừa mới học xong. Là nằm trong cái từ con mới mới học xong được chưa? A rock sang ngang ra là hàng gì? À, hàng dọc. Chú ý bài B nè, bài B con hãy điền những từ này vào chỗ trong ô thích hợp cho cô và bài c là con hãy chọn từ đúng cô chưa yêu cầu con điền đúng dạng chỉ cần điền được từ đó vào chỗ trống là được anh đã xét được chưa được chưa rồi ghi đi homework trang số 13 cô gửi bài tập về abc tí nữa cô gửi sách rồi ok các bạn online có hỏi gì không nghỉ thôi Goodbye, everyone.